மக்களே எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் 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 என்னடா என்னடா இது லைவ் ஒரு டைப்பாக இருக்கானே என்ன இல்லை எங்கே உட்காந்து லைவ் போகிறான் அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க மக்களே சரியா ஜாக்சன் சார் ஊருக்கு போயிட்டாரு ஸோ அதனால வந்து நான் வீட்லேயே உட்காந்து லைவ் போயிட்டுருக்கேன் சரியா யாரும் எதுவும் நினைத்து கொள்ள வேண்டாம் லைவ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சா லைவ் ஓப்பன் தானே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே ரைட்டா நீ எனக்கு இன்னும் ஓப்பன் ஆகலையே ஏன் ஐயோ இன்னைக்கு என்ன யாரும் தெரியல லைவ்ல தான் இருக்கு லைவ்ல தான் இருக்கு நோ ப்ராப்ளம் லைவ் வந்துருச்சா மக்களே வந்துருச்சு சந்தோஷம் சரியா வேற யாருக்கு எதுவும் இஷ்யூ இல்லையில மக்களே நோ ப்ராப்ளம் தானே சிறப்பு 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 ஓகே ஜாக்சன் சார் அங்கே போயிட்டு அவர் ஊருக்கு போயிருக்காரு ஸோ அதனால வந்து அங்கே லைவ் போக முடியல இல்லைனா எப்பயுமே அங்கே நம்ம வீட்டில் உட்காந்து லைவ் போவேன் ஸோ இன்றைக்கி அங்கே இல்லாதனால இன்னொரு இடத்துல உட்காந்து லைவ் போயிட்டுருக்கேன் மக்களே அதனால கொஞ்சம் ரொம்ப டார்க்காக இருக்க மாதிரி இருக்கா இமேஜ் அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா டார்க்காக தான் இருக்கேன் சரி மக்களே கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாமா போகலாமா போகலாம் வேறு எதுவும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை ரைட் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் மக்களே என்ன அது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த இது இருக்குல்ல என்ன சொல்கிறது இந்த நிறைய பேர் டவுட்டு கேட்டிருந்தீங்க சரியா சார் வீடியோ கோர்ஸ் என்னாச்சு இது என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் டவுட்டு கேட்டிருந்தீங்க சார் வீடியோ கோர்ஸ்லாம் டெலிட் ஆகிருமா அப்படி இப்படின்னு நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணிருந்தீங்க மக்களே அதாவது உங்களுக்கான வீடியோ கோர்ஸோ இல்லை யூடியூப்பில் போட்ட கண்டென்ட் வீடியோவோ எந்த வீடியோவுமே அதான் சொல்லல உங்களோட எஜுகேஷனை நம்ம சேனலில் இருக்க எந்த இதுனாலையுமே உங்களோட எஜுகேஷன் வந்து எப்பயுமே பாதிக்காது மக்களே ஓகே நான் நான் முன்னாடியே சொல்லணும் சரியா அப்படின்னு நினச்சேன் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் சரியா இந்த எந்த இதுனாலையோ எந்த இஷ்யூனாலையோ உங்களோட எஜுகேஷனுக்கான எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது மக்களே சரியா உங்களுக்கான வீடியோ கோர்ஸ் இது வரைக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் வீடியோ கோர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி யூடியூப்ல போட்ட கண்டென்ட் வீடியோஸ் வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம சேனல்ல அப்படியே தான் மக்களே இருக்கும் சரியா வேணுன்றவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி வீடியோ கோர்ஸ் ஆயில் பாஸ் எதுவும் தேவைப்பட்டா வாங்கி யூஸ் பண்றான் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா மக்களே ஓகேவா வேற எதுவும் கொரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே சரிதானே ரைட் கிளாஸ் போலாமா போலாம் ஏப்ரல் பன்னெண்டு பதிமூணு இன்னைக்கு நேற்று இன்னைக்குமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் சரியா மக்களே வேற எதுவும் கொரியில் இல்லை உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தானே ஓகே எல்லாம் சீக்கிரம் சரி செய்யப்படும் அம்மா சாரி மக்களே தும்ப வந்துருச்சு கோச்சிக்காதீங்க ஓகே கிளாஸ் போலாமா போலாம் ஏப்ரல் பன்னெண்டு பதிமூணுக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் போறாங்க <laughs> அப்படின்னா அவங்களுக்கான ஒரு ஃபிளைட் இருக்கும்ல ஸ்பேஸ் ஃபிளைட் இருக்கும்ல நார்மல் ஃபிளைட் கிடையாது சிவிலியன் ஃபிளைட் கிடையாது ஸ்பேஸ் ஃபிளைட் இருக்கும்ல அதற்கான டே தான் வந்து ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி சரியா இந்த டே வந்து எப்போ வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வந்து பண்ணுறாங்க மக்களே யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎன் தான் பண்ணுறாங்க ஓகே யூஎன் தான் அந்த டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இந்த டே எதுக்கு அப்சர்வ் பண்ணணும் என்ன காரணம் அப்படின்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து எப்படி சொல்கிறது நம்ம ஸ்பேஸுக்கு வந்து ஹியூமன் போகிறாங்க அப்படின்றதே வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் லெவலில் இருந்து டெக்னாலஜி லெவலில் இருந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு க்ரோத் ஆகிருக்கும் எந்த அளவுக்கு க்ரோத் ஆயிருக்கும் அதாவது நம்ம இதை எங்கேயுமே பக்கத்திலே போக முடியாத சுச்சுவேஷன்ல இருந்து இப்போ ஸ்பேஸுக்கே போகிற அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்கும் அப்படின்ற சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட்டையும் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டையும் மென்ஷன் பண்ணுறக்காக தான் இந்த டேவே அப்சர்வ் பண்ணப்படுது சரியா ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃபிளைட் டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது ஓகே இதற்கு பன்னெண்டாம் தேதி எதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு மக்களே எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃபிளைட் ஒருத்தர் கொண்டு போனார் சோவியத் யூனியனை சேர்ந்த யூரி கேகரின் அப்படின்றவர் தான் போனாங்க சரியா சோவியத் யூனியன் சோவியத் சிட்டிசன் அவர் சோவியத் சிட்டிசன் இருந்த யூரி கேர்கரின் அப்படின்றவர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல பன்னெண்டாவது ஏப்ரல் ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃபிளைட்டை கேரி பண்ணி போனவர் சரியா அதாவது ஸ்பேஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போனவர் சரியா ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃபிளைட்ல ஃபர்ஸ்ட் போனவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல நம்ம யூரி கேகரியன் கேகரின் அப்படின்றவர் அந்த டேவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டேவை பிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஓகே யூஎன் ஃபார்ட் எப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹெட்குவார்டர்ஸ் நியூயார்க் யூஎஸ் செகண்டரி ஜெனரல் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் 
அதே மாதிரி ரீசெண்டாக நேற்று ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம் வேர்ல்ட் பேக்கின்சன் டே சரியா ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் வேர்ல்ட் பேக்கின்சன் டே ரைட்டா எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சந்தோஷம் நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டர்பன் டே ஏப்ரல் பதிமூணு சரியா ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி இன்டர்நேஷ்னல் டர்பன் டே அப்சர்வ் பண்ணப்படுது டர்பன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மேக்சிமம் இந்த சிக் பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து எல்லாருமே மேக்சிமம் கிடையாது எல்லாருமே ஆஃப் த சீக் பீப்புள்ஸ் வந்து அதை வந்து வச்சிருக்கணும் அவங்க தலையில் அந்த டர்பன் கட்டியிருக்கணும் அப்படின்றது வந்து அவங்களோட ரிலீஜனோட ஒரு முக்கியமான ஒரு கொள்கை சரியா இப்போ எப்படி சொல்கிறது இந்த முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்களாம் வந்து இந்த மாஸ்க் போகிறப்போ வந்து தலையில் அந்த கேப் போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த கிறிஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கவங்க வந்து இந்த சண்டே சண்டே சர்ச்சுக்கு போகிறப்போ வந்து இதாக போகணும் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் ஹிந்துஸ் அதே மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க நிறைய நிறைய கோயில்கள் போனோம் சட்டெல்லாம் போகணும் ஜென்ஸ்லாம் வந்து சட்டெல்லாம் போகணும் அந்த மாதிரிலாம் ரூல் இருக்கும் அது மாதிரி இவங்க ரிலீஜன்ஸ்க்கு ஹிந்துஸ்க்கு மாதிரி ரூல் இருக்கிறனால இதே மாதிரி சீக்ஸ்க்கு ஒரு ரூல் தான் வந்து இந்த டர்பன் கட்டணும் தலையில் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரியல அதற்கான ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டே தான் வந்து ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணப்படுது மக்களே சரியா ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி இன்டர்நேஷ்னல் டர்பன் டேவை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க எப்போ வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து பண்ணுறாங்க யார் பண்ணுறாங்க அதாவது வந்து தனியாக ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ ஒரு அமைப்பெல்லாம் கிடையாது யார் யாரெல்லாம் சீக் ரிலீஜன்ல ரிலீஜனை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ சிங்கா சிங்கா இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே வேர்ல்டு ஒய்டாக வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த டர்பன் கட்டுற அந்த டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க சரியா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி இன்டர்நேஷனல் டர்பன் டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது சரியா இந்த டே எதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம குருநானக் பர்தானி குருநானக் தேவோட பர்தானிவர் சரியும் வந்து இந்த ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி தான் வருது அதனால வந்து அந்த டேவோட சேர்த்து தான் அந்த டர்பன் டேவும் இருக்கட்டும் அந்த குருநானக் தேவன்ற வந்து அந்த சீக்ல சீக் பீப்புள்ஸ்க்கான ஒரு ஒரு இவர் மாதிரி சரியா பெரிய ஆள் அதுல அவங்க இதுல ஒரு காட் மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே அதனால நிறைய அப்சர்வ் பண்ணப்படுது ஓகே இது யார் தனியா எல்லாம் பண்ணல அதனால அந்த ஸ்டாட்டிக் இல்லை அவங்களுக்கு ஓகேவா இந்த டர்பனை வந்து வேற வேற எல்லாம் லாங்குவேஜ் வேற வேற மாதிரி பேர்லாம் சொல்லுவாங்க அது என்னன்றதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா மேபி கேட்டாங்க அப்படின்னா டஸ்டர் பக்ரி ஆர் பேக் சரியா இந்த மாதிரி நிறைய நேம்லயும் சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து மேல்ஸ் தான் அதை கட்டியிருப்பாங்க அப்படின்லாம் பார்த்துருப்போம் அப்படிலாம் கிடையாது நிறைய விமனும் இதை வந்து வேர் பண்ணிக்கிடுவாங்க அவங்க ஹெட்ல ஓகே அது ரெண்டு பேருமே பண்ணணும் அதை பெண்கள்னால அவங்க வந்து மேக்சிமம் வேணா ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் அக்கேஷன் மட்டும் வச்சுக்கிருவாங்க ஆனா மேல் மென்ஸ்லாம் வந்து முக்காவாசி நிறைய பேர் எல்லாரும் மென்லாம் நிறைய பேர் எல்லாரும் வச்சிருப்பாங்க ஓகே ஓகே இதே மாதிரி ரீசெண்டா ரீசன்ட் கிடையாது இது வந்து ரிலேட்டட் நியூஸ் இது என்ன ரிலேட்டட் நியூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைச்சன் டே நம்ம இந்திய இந்திய நாட்டில் வந்து சைச்சன் டே அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி வந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் மேக் தூத் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்து சரியா அந்த ஆப்ரேஷன்ல அந்த சைச்சன் கிளேசியன் சொல்லி நம்ம எடுத்து ரொம்ப ஹையஸ்ட் வார் ஏரியா தான் அது சைச்சன் கிளேசியன் சொல்லுவாங்க அது வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் அப்போ வந்து ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி தான் வந்து அந்த கிளேசியர் வந்து நம்ம இந்தியன் ஆர்மி வந்து கைப்பற்றுறாங்க சரியா அந்த ஆப்ரேஷன் பேர் தான் ஆப்ரேஷன் மேக் தூத் ஓகே அந்த டேவை அப்சர்வ் பண்றதுக்காக தான் சைச்சன் டே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சியாச்சன் கிளாசியருக்கான டே வந்து சைச்சன் டே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டே வந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க நம்ம இந்தியன் ஆர்மி ஓகேவா ஓகே இது வந்து ரீசன் கிடையாது ரிலேட்டட் நியூஸ் ஓகே தானே ஓகே மக்களே இப்ப இதெல்லாம் சேர்த்து குளூ வச்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா உங்களுக்கு ஃபிளைட்னா தெரியும் சரியா ஃபிளைட்ல டர்பைன் ஒன்னு இருக்கும் தெரியுமா டர்பைன் ஒன்னு இருக்கும் பெருசா சைட்ல ரெண்டு ஃபேன் மாதிரி இருக்கும்ல அதுக்கு பேர் டர்பைன் சொல்லுவோம் சரியா நம்ம ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் போற ஃபிளைட்டுக்கு டர்பைன் இருக்கும்ல டர்பைன் இருக்குமா அந்த டர்பைனோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சைச்சின் சைஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா பன்னெண்டுக்கு பதிமூணு சரியா பன்னெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதான் வந்து அந்த டர்பைனோட சைஸ் ஓகேவா அதான் உங்களுக்கான குளூ ஓகே ஓகே மக்கள் டர்பைனோட சைஸ் என்ன ஒரு ஃபிளைட்னா அதோட டர்பைனோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் பன்னெண்டு பதிமூணு இருக்கணும் பன்னெண்டு பன்னெண்டுக்கு பதிமூணு இருக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெல் இன்டு தேர்ட்டின் ஃபீட் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படி சொல்லிக்கலாம் தமிழில் சொல்ல பன்னெண்டுக்கு பதிமூணு அப்படின்னு சொல்லுவோ
okay va <coughs> clear clear idhila idu innum onnu solla nenachcha makkal ivaru vandu extra award la vera vaangi irukkar seriya enna na award vaangi irukkar appo marina indha parinda abindra movie ki vandu screen play pannirukkar okay 1989 la vandha parinda movie ku vandu screen play pannirukkar adukkum film fair award vaangi irukkar adhe mari best story nu solli hazaran kawashin asis abindra padathukkum film fair award vaangi rendu thara film fair award vaangi irukkar ivaru seriya இதெல்லாம் அவர் வாங்கின எக்ஸ்ட்ரா வாங்கின அவார்ட்ஸ் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எத்தனை ஃபிலிம் ஃபேர் வாங்கினார் எப்போ வாங்கினார் எந்த படத்துக்கு வாங்கினார் மேபி கேட்டால் தெரியறதுக்காக சொல்றது ஓகே ஓகே இதே மாதிரி ரீசெண்டா ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஒருத்தர் இறந்து போனார் ஆர் சி லஹோட்டி அப்படின்றவர் இறந்து போனாரு அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவர் எத்தனாவது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சொன்னா யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா எனக்கு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கு ஆனா எத்தனாவது எனக்கும் ஞாபகம் இல்ல சொன்ன ஞாபகம் இருக்கு ஆர் சி லஹோட்டி எத்தனாவது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா யாருக்கா தெரிஞ்சா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இதுக்கு ஒரு குளூ வச்சுக்கலாமா என்ன குளூ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் சிவகுமார் தெரியும்ல சுப்பிரமணியபுரம் படத்துல சிவகுமார் நடிச்சிருப்பாரு அப்படின்னு கூட ஞாபகம் சிவகுமார் நடிச்ச அளவுக்கு பழைய படம் மாதிரி இருக்கும் அது அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா நான் நார்மலா சிவகுமார் ஆக்டர் மட்டும் தான் ஞாபகம் குளூ வச்சிருந்தேன் சரி சுப்பிரமணியமும் ஆக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்பதான் தோணுச்சு ஜஸ்ட் நவும் தோணுச்சு அதனால சொல்றேன் சரியா நம்ம சுப்பிரமணியபுரம் படம் எல்லாரும் பாத்திருப்பீங்க சசிகுமார் படம் பாத்திருப்பீங்களா அதுல நடிச்ச சசிகுமார் இல்ல சிவகுமார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சிவகுமார் நடிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே தேர்ட்டி பிப்த் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவா சூப்பர் எனக்கு ஞாபகம் உள்ள தேர்ட்டி பிப்த் தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா அப்பாயின்மெண்ட் ஷபாஷ் ஷரீஃப் எலக்டட் ஆஸ் டுவெண்டி தேர்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் பாகிஸ்தான் சரியா பாகிஸ்தானோட இருபத்தி மூணாவது பிரைம் மினிஸ்டராக ஷபாஷ் ஷரீஃப் அப்படின்றவர் போடப்பட்டிருக்கிறார் அவர் யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காரு குல்சார் அகமது நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம் கேர்டேக்கர் பிஎம் இது ரீசன் நியூஸ்ல இருக்கு பாருங்க இம்ரான் கான் வந்து கேர்டேக்கர் பிஎம் குல்சார் அகமது இருக்கட்டும் எக்ஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் பாகிஸ்தான் குல்சார் அகமது இருக்கணும் சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேவா அந்த அவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இப்ப வந்து பர்மனண்டா ஒரு பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் போடப்பட்டாங்க பாகிஸ்தானுக்கு அவரோட பேர் என்ன ஷபாஷ் ஷெரீஃப் சரியா ஷபாஷ் ஷரீஃப்ன்றது அவரோட பேரு ஓகேவா ஓகே இவர் எத்தனாவது பிரைம் மினிஸ்டர் பாகிஸ்தானுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணாவது பிரைம் மினிஸ்டர் ஓகே இவரோட பார்ட்டி என்ன அப்படி பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் லீக் அப்படின்றத இவரோட பார்ட்டி அவரோட சீஃப் ஆகும் இவர் இருக்காரு ஓகே ஓகே பாகிஸ்தானோட கேபிடல் என்ன இஸ்லாமாபாத் கரன்சி பாகிஸ்தானி ருபி பிரசிடென்ட் ஆரிஃப் அல்வி ஓகே ஓகே இதுக்கு என்ன குளூ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு திடீர்னு இந்த பிரச்சனை வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் இல்லாம வந்தாங்க சரியா சபாஸ்ரா பூசா ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கிடைச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சரியா அவர் பேர் சபாஸ் சபாஸ் பாகிஸ்தானுக்கு புதுசா ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கிடைச்சிட்டாரு நம்ம சொல்லுவோம் சபாஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி குழு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஐசிஎம்ஆர் டிஜி டாக்டர் பல்ராம் பார்கவா டென்யூர் எக்ஸ்டாண்டட் பை த்ரீ மந்த்ஸ் சரியா நம்ம பல்ராம் பார்கவான்றது வந்து நம்ம ஐசிஎம்ஆர் ஐசிஎம்ஆரோட டேரக்டர் ஜெனரலா தான் இருக்காரு ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து அவர் தான் இருக்காரு அவர் வந்து இன்னும் ஒரு மூணு மாசத்துக்கு நீங்களே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரோட டென்யூர் பீரியட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க சரியா ஐசிஎம்ஆரோட ஃபுல் ஃபார்ம் பாத்துக்கோங்க இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் மெடிக்கல் ரிசர்ச் அதான் ஐசிஎம்ஆர் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஓகே அவர் டேரக்டர் ஜெனரலா பல்ராம் பார்கவா தான் இருக்காரு அவர் வந்து இன்னொரு மூணு மாசத்துக்கு நீங்களே இருக்குன்னு சொல்லி எக்ஸ்டன் பண்ணி விட்டாங்க அவர் எப்போ இருந்து இருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து அவர் தான் இருக்காரு ஓகேவா ஃபோர் இயர் டென் இயர் முடிஞ்சு திருப்பி ஏப்ரல் பதினஞ்சு இயர் முடியுது இன்னொரு மூணு மாசத்துக்கு நீங்களே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஓகே இதே மாதிரி ரீசெண்டா நம்ம எய்ம்ஸ் இருக்காங்களே ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் எய்ம்ஸ் டெல்லியில இருக்க எய்ம்ஸுக்கு டேரக்டராக இருந்த ரன்தீப் குலேரியா சரியா ரன்தீப் குலேரியா அப்படின்றவர் வந்து நீங்களும் மூணு மாசத்துக்கு இருங்க நீங்களே டேரக்டா இருங்க எய்ம்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்டன் பண்ணி விட்டுருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே ஐசிஎம்ஆர் டிஜிஆர் பல்ராம் பார்கவா ஹெட் கார்ஸ் நியூ டெல்லி ஃபவுண்டட் நைன்டீன் லெவன் ஓகே இதே மாதிரி ரீசெண்டா நம்ம எமினன்ட் ஸ்காலர் யூபிஎஸ்சி மனோஜ் சோனி வந்து சேர்மனாக போட்டிருக்காங்க யூபிஎஸ்சி சேர்மனாக போட்டிருக்காங்க இதுக்கு நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் எல்லாருக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோனி டிவி மட்டும்தான் யூபிஎஸ்ல எடுக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் 
அதுக்காக அதை ஒரு காரணமாகவோ இல்லை அதனாலேயே வந்து நம்மளோட படிப்பு ஸ்டாப் ஆகக்கூடாது ஓகே ஓகே அடுத்து சாரி இதுக்கு குளூ என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் இந்த கார்ட்டூன் பார்த்துருப்பீங்கல்ல என்ன கார்ட்டூன் பார்த்துருப்பீங்க கிருஷ்ணா ஆன் பல்ராம் பார்த்துருக்கீங்களா நைன்டிஸ்ல இருந்தவங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இருக்கவங்களுக்கு அந்த கார்ட்டூன் தெரியுமா எனக்கு தெரியல சொல்றேன் சரியா பல்ராம் நாயுடு அப்படின்னு நான் முதல் அதான் குளூ வச்சிருந்தேன் தசாவரம் படத்துல பல்ராம் நாயுடு அந்த ரிசர்ச்சோட டிஜியா தான் இருப்பாரு சரியா அந்த வைரஸ் கண்டுபிடிக்கிற அந்த மெடிக்கல் ரிசர்ச்சோட டிஜியா டேரக்டரா தான் இருக்கு ஜென்ரலா தான் இருப்பாரு டிஜியா தான் இருப்பாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிருந்தேன் அதே மாதிரி பல்ராம் அதையும் ஞாபகம் வச்சிருந்தேன் கிருஷ்ணா பல்ராம் ஞாபகம் இருக்கா அது வந்து ஒரு ரிசர்ச் ரிசர்ச் காட்டும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆனா அதை அதோட இது நல்லா இருக்கு ஓகே ஸோ இதே வச்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம பல்ராம் நாயுடு இருக்காருல தசாவதாரமா படம் ஆமா தசாவதாரம் படம் தான் பல்ராம் நாயுடு அந்த வைரஸ் கண்டுபிடிக்கிற மெடிக்கல் ரிசர்ச் டீமோட டேரக்டர் ஜெனரலா தான் இருப்பாரு அந்த வைரஸ் கண்டுபிடிக்கிற வைரஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம டிஜியா தான் இருக்கணும் அவர் யாரு நம்ம பல்ராம் நாயுடு அந்த படத்துல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எம்ஓயு நீங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவா போறணும் எஸ் ஸ்லோவா தான் போயிட்டு இருக்கேன் எஸ் ஜே அதாவது எஸ் ஜே வி என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்துக்கோங்க சட்லர் ஜல் வித்யூத் நிகாம் அப்படின்றவங்க வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கம்பெனி மாதிரி ஆகும் சரியா அவங்க வந்து நம்ம ஆர்இஎம்சி ரயில்வே எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் கார்பரேஷனோடையும் பெல்லு பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக் ஹெவி எலக்ட்ரிகல்ஸ் சாரி ஹெவி எலக்ட்ரிகல்ஸ் லிமிடெட் கார்பரேஷனோடையும் ஒரு எம்ஓஐ சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல இந்த ரினியூபிள் எனர்ஜி ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணணும் சரியா இந்தியன் ரயில்வேஸ்க்கு நிறைய அந்த ரினியூபிள் எனர்ஜி ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க வந்து ஒரு எனர்ஜி சப்ளை கம்பெனி எஸ்ஜேவிங்க சரியா அவங்க அதுக்காக ஆர்இஎம்சியோடையும் பெல்லோடையும் பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்காங்க ஆர்இஎம்சியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன ரயில்வே எனர்ஜி ரயில்வே எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் கார்பரேஷன் அதே மாதிரி பெல்லோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிகல் லிமிடெட் ஓகே அது தெரிஞ்சுக்கோ எஸ்ஜேவிஎனோட ஃபவுண்டர் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஹெட் சிம்லா ஹெச்பி சிஎம்டி நந்தலால் சர்மா பெல்லோட ஹெட் குவார்டர் நியூ டெல்லி சிஓ நளின் சிங்கல் ஃபவுண்டர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதே மாதிரி ஆர்இஎம்சியோட ஹெட் குவார்டர் குருகம் ஹரியானா சேர்மன் ராகுல் மிட்டல் ஃபவுண்டர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஓகேவா ஓகே இதே மாதிரி நம்ம பெல் வந்து ஆர்டர் வந்து வாங்கியிருந்தாங்க என்ன ஆர்டர் வாங்கியிருந்தாங்க இந்த காம்பாக்ட் ஹீ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் செட் வந்து தேஜஸ் ஏர்கிராஃப்ட்டுக்காக செஞ்சு கொடுக்கணுன்ற ஆர்டரை வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினாங்கன்னு யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா பெல்லு இந்த ஆர்டரை யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினாங்க சரியா காம்பாக்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் செட் தேஜஸ் ஏர்கிராஃப்டான காம்பாக்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் செட்டை செஞ்சு தரதுக்கான ஆர்டரை யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினாங்க பெல்லு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க ஓகே அடுத்த நியூஸ் டிஃபென்ஸ் அட்வான்ஸ் லைட் ஹெலிகாப்டர் எம் கே த்ரீ ஸ்குவாட்ரன் கமிஷன் பை ஐசிஜி இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட் சரியா அதாவது நம்ம ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் இருக்காங்களே அவங்க வந்து அட்வான்ஸ் லைட் ஹெலிகாப்டர் ஏஎல்சி ஏஎல்ஹெச்ஓட மார்க் த்ரீ வருஷனான ஹெலிகாப்டரை நம்ம இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டுக்கு இன்டெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க மேக் பண்ண அந்த மேக் த்ரீ ஏஎல்சி ஏஎல்ஹெச் வந்து இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு கையில் ஒப்படைக்கப்பட்டுருச்சு சரியா அது எந்த சர்வே எந்த பேஸுக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொச்சின் கோஸ்ட் கார்டு ஏவியேஷன் ஸ்குவாடனுக்கு தான் போயிருக்கு அந்த ஃபிளை அந்த இது ரெண்டு எம்ஏ மேக் மேக் த்ரீ ரெண்டு மேக் த்ரீயுமே வந்து கொச்சி கோஸ்ட் கார்டுக்கு தான் போயிருக்கு ஓகே ஓகே இது வந்து எத்தனாவது ஏஎல்ஹெச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் த்ரீ வருஷன் மார்க் த்ரீ வருஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது பத்தாவது சரியா மொத்த பதினாறு ஏ லட்சம் செஞ்சு தரோம் சொல்லியிருந்தாங்க அதுல நைன்த் டென்த் தான் வந்து கோஸ்ட் கார்டு வந்து அது கொச்சி கோஸ்ட் கார்டுக்கு போயிருக்கு ஓகே அதை மேக் பண்ணி கொடுத்தாங்க நம்ம ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் சரியா போன கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரும் இதுதான் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக் லிமிடெட்ஸ் தான் பெல்லு வந்து அந்த ஆர்டரை வாங்கினாங்க ஓகே ஓகே அது இருக்கட்டும் நியூஸை பார்ப்போம் ஓகே இது எதுக்கு யூஸ் பண்ற அப்படின்னா நார்மலா நம்ம இந்த கடல் மேல இருக்க சர்வேலன்ஸ்ல சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூக்காக மெடிக்கல் எவாக்குவேஷனுக்காக நார்மலா யூஸ் பண்ற ஒரு மேக் ஒன்பது <laughs> ஒன்பது பத்தாவது வந்து கொச்சிக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் ஆறு
ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல் ஹெலினா சரியா அதாவது டிஆர்டிஓ வந்து நம்ம ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல் ஹெலினா அப்படின்ற கைடட் மிசைல் ஆன்டி டேங்க் மிசைல வந்து டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க சரியா எதிரில் டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி ஏஎல் எச் தான் சரியா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்னா அந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ் தான் வச்சு டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க எங்க எந்த ரேஞ்சில் பார்த்துருக்காங்க எங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போ போக்ரா டெசர்ட் ரேஞ்ச் ராஜஸ்தானில் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த மிசைலோட டார்கெட் எவ்வளோ தூரம் ரேஞ்ச் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் சரியா தோ கிலோமீட்டர் மாதிரி செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஓகே மேபி இந்த ரேஞ்ச் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அது என்ன அந்த மிசைலோட பேர் என்ன வச்சிருக்காங்க என்ன டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத கேட்கலாம் மேபி இல்லைனா இப்படி கேட்கலாம் ஹெலினான்ற ஒரு ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல் வந்து டிஆர்டிஓ டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணாங்க எத்தனை கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது தெரியணும் ஓகே கிளியர் கிளியர் டிஆர்டிஓ சேர்மன் ஜி சதீஷ் ரெட்டி ஹெட் கார்ட் ஆஃப் நியூ டெல்லி ஃபவுண்டர் நைன்டீன் ஓகே அடுத்து இதே மாதிரி ரீசெண்டா நம்ம இந்தியா வந்து பினாக்கா எம் கே ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ராக்கெட் சிஸ்டம் வந்து டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணி பார்த்தாங்க அதையும் டிஆர்டிஓ தான் பண்ணாங்க அதை வந்து இந்தியா பண்ணதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதோட ரேஞ்ச் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காச்சும் எம் கே ஒன்னோட என்ஹான்ஸ்டு வெர்ஷன் ராக்கெட்டோட ரேஞ்ச் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருந்தேன் தெரிஞ்சா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அவார்ட்ஸ் பிரிட்டன் பெங்காலி ஆப்டர் அமர் மித்ரா வின்ஸ் பிரஸ்டீஜியஸ் ஓ ஹென்ரி அவார்ட் அதாவது யூஎஸ் சேர்ந்த யூஎஸ்ல வந்து இந்த அவார்டு கொடுப்பாங்க மாலை ஓ ஹென்ரி ப்ரை ஓ ஹென்ரி ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க ஓகேவா அந்த பிரைஸ் வந்து எதற்கு கொடுத்து யாருக்கு இப்போ இந்த வருஷம் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க ரீசெண்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பங் பெங்காலில் சேர்ந்த ஒரு ஆத்தர் அமர் மித்ரா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவருக்கு தான் வந்து இந்த ஓ ஹென்ட்ரி ப்ரைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எதற்காக கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அவர் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதியிருக்காரு ஓகேவா ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதியிருக்காரு அவர் அது வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதுனது சரியா அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரிக்கு இப்போ அந்த ப்ரைஸ் கொடுத்துருவாங்க என்னடா சொல்ற இந்தியாவில் இருக்கவர் ஓ என்ட்ரி ப்ரைஸ் யூஎஸ்ல கொடுக்கறது ஏன் இவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதியிருக்காரு கான் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெங்காலி ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதியிருக்காரு பிக்ஷன் ஸ்டோரி அதை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க சரியா அதுக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க இந்த ஓல்ட் மேன் ஆஃப் குசும்பூர் சரியா இந்த ஓல்ட் மேன் ஆஃப் குசும்பூர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அந்த புக்கை எழுதியிருக்காங்க ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதியிருக்காங்க அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு அமெரிக்கன் மேகசின்ல ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு அதற்காக இவருக்கு அந்த புக்கோட ஆத்தர் ஆகப்போ இவர் தானே ஸோ அந்த அவார்டு கொடுத்தா இவருக்கு தான் கொடுக்கணுன்றக்காக அந்த ஓ ஹென்ட்ரி பிரைஸை வந்து இவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அமர் மித்ராவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அவர் எந்த புக்குக்காக கேன் புரோ அப்படின்ற புக்குக்காக கொடுத்துருக்காங்க இவர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல சாகித்ய அகாடமி அவார்டும் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அது ஆ சாரி அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் நான் சொல்லாம விட்டேன் சாரி இது டார்கெட் எவ்வளவு முன்னூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ரைட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இவருக்கு சாகித்ய அகாடமி அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த ஓ ஹென்ரி அவார்டு எதுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் நிறைய அந்த அமெரிக்கன் இது எப்படி சொல்ற இங்கிலீஷ்ல வந்த அமெரிக்கன் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்க்கு இந்த அவார்டு கொடுப்பாங்க சரியா இந்த பிரைஸ் கொடுப்பாங்க ஓகே இந்த பிரைஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்கரெட் பிரிஸ்கோட் மான்டாக் அப்படின்றவங்க தான் வாங்கியிருக்காங்க எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதியிருக்காங்க அதற்காக அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ அதற்காக இந்த அவார்டை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தான் வாங்கியிருக்காங்க ஓ என்ட்ரி பிரைஸை ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினது அவங்க தான் ஓகே ஓகே இதே மாதிரி ரீசெண்டாக நம்ம அசாம் போயட் நிலமணி பொக்கன் அப்படின்றவர் ஜன்பித் அவார்டு ஐம்பத்தி ஆறாவது ஜன்பித் அவார்டை வாங்கியிருக்காரு அப்படின்றத பார்த்தோம் ஐம்பத்தி ஏழாவது ஜன்பித் அவார்டு யாரு வாங்க போறா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க ஓகே தெரியும் எல்லாருக்கும் சொல்லணும் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க சொல்லி ஆகணும் சொல்லுங்க ரேங்கிங் நித்தி ஆயோக் ஸ்டேட் எனர்ஜி அண்ட் கிளைமேட் இண்டெக்ஸ் குஜராத் டாப்ஸ் சரியா நித்தி ஆயோக் வந்து ஸ்டேட் எனர்ஜி அண்ட் கிளைமேட் இண்டெக்ஸ் சொல்லி ஒரு இண்டெக்ஸ் ரவுண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க மக்களே அதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு இந்த ஸ்டேட் எனர்ஜி அண்ட் கிளைமேட் இண்டெக்ஸ் கிளைமேட் சேஞ்சு இந்த எனர்ஜி சம்பந்தப்பட்டு அந்த ஸ்டேட்டோட க்ரோத் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத மென
நித்தி ஆயோட சிஓ யாரு அமிதாப் கன் ஹெட் குவார்டர்ஸ் நியூ டெல்லி ஃபவுண்டர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஓகே ரீசெண்டாக இதே மாதிரி நித்தி ஆயோக் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பிப்பர்னஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுல டாப்ல இருந்தது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குஜராத் தான் டாப்ல இருந்தாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே மக்களே அடுத்து பேங்கிங் மேஷரக் நியூஸ் டைப்ஸ் வித் பெடரல் பேங்க் டு ஃபெசிலிட்டேட் என்ஆர் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ஃபார் இந்தியன்ஸ் இன் யூஏஇ அதாவது இந்த மாதிரி இதே மாதிரி மேஷருக்கும் ஃபெடரல் பேங்க்கும் ஒரு டையப் வச்சிருக்காங்கன்னு ஆல்ரெடி நான் நியூஸ் பார்த்துருக்கேனே அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு என்னடா அதே பார்த்த நியூஸ் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு பார்த்தா அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அதை நான் ரீசெண்ட் நியூஸ்லாம் தான் எடுத்து வந்தேன் போன வருஷம் மே மாதம் இதே மாதிரி ஒரு நியூஸ் இருந்துச்சு சரியா யூஏல இருக்க மேஷரக் பேங்கோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்காங்க ஃபெடரல் பேங்க் சரியா இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்நேஷனல் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஏஏ இருந்து நீங்கள் அனுப்பணும் அப்படின்னா ஃபெடரல் பேங்க் மூலமாகவே அனுப்பிடலாம் இந்தியாவுக்கு சென்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலான்றக்காக பார்ட்னர்ஷிப் ஆல்ரெடி வச்சிருந்தாங்க இப்போ என்ன அதே நியூஸ் தானே அப்படின்னா இல்லை இந்த இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஷரக் நியோ நியோனா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டிஜிட்டல் பேங்க் நியோ பேங்க்னு சொல்லுவோம்ல டிஜிட்டல் பேங்காக இருக்கிறது தான் வந்து மேஷரக் நியோ அவங்களோடையும் இப்போ வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்காங்க நம்ம ஃபெடரல் பேங்க் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியோ பேங்க்ல நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் ரெசிடென்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்தியாவில இருந்தே ஃபெடரல் பேங்க் மூலமா நீங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த நியோ ஆப் மூலமாக மேஷரக் நியோல அப்படின்றக்காக இந்த பார்ட்னர்ஷிப் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஓகே ஓகே மேஷரக் பேங்கோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு துபாய் யூஇ சிஓ சிஓ அகமது அப்துல்லால் ஹெட் ஃபவுண்டர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் ஃபெடரல் பேங்கோட ஹெட் குவார்டர் சாலுவா கேரளா சிஓ ஷாம் சீனிவாசன் ஃபவுண்டர் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் சரியா இந்த ஃபெடரல் பேங்க் எப்படி அங்கே அவ்வளோ டைப் வச்சாங்க பார்த்துருப்பீங்க மேக்சிமம் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த யூஏஇ இந்த அராப் கண்ட்ரீஸ்க்குலாம் வேலைக்கு நிறைய பேர் இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஒர்க் ஜாபுக்கு போகிறவங்க எல்லாருமே இந்த கேரளைட்ஸாக தான் இருப்பாங்க நிறைய பேர் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் சரியா அதற்காக இந்த டையப் வைக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே ஓகே அடுத்து டாடா ஏஐஏ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் டைப்ஸ் வித் சிஎஸ்சி காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் அதாவது நார்மலாக உங்களுக்கு சிஎஸ்சி தெரியும்ல காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் சொல்லி டைப் வச்சிருக்காங்க யார் டாடா ஏ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் டைப் வச்சிருக்காங்க இந்த டைப் எதுக்கு வச்சிருப்பாங்கன்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மக்களே நார்மலாக இப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலாம் அவங்களோட எதுக்கு டைப் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸை அவங்களோட அந்த காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸில் சேல் பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு அந்த இன்சூரன்ஸை கொடுக்கணும் அப்படின்றக்காக காமன் சர்வீஸ் சென்டரோட டைப் வச்சு அவங்க இன்சூரன்ஸை சேல் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரியா அதே தான் மக்கள் இவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க டாடா ஏ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் யார் பண்ணியிருக்கா எல்ஐசி பண்ணியிருக்காங்க சிஐசியோட இன்னொரு இன்னொரு இஃப்கோவா அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு மூணு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் பண்ணியிருக்காங்க டைப் வச்சிருக்காங்க சிஎஸ்சியோட அதே மாதிரி இப்போ டாடா ஏஐ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் டைப் வச்சிருக்காங்க அவங்க இன்சூரன்ஸ் சேல் பண்ணுறாங்க சரியா சிம்பிளாக அவ்வளோதான் டாடா ஏஐயோட சிஓ நவீன் கைலியாணி ஹெட் குவார்டர்ஸ் மும்பை ஃபவுண்டர் ரெண்டாயிரம் சரியா மேபி இதில் என்ன சார் கொஷின் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ச சிம்பிளாக கேட்கலாம் காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸோட இன்சூரன்ஸ் டைப் வச்சிருக்க கம்பெனிஸில் கீழே இருக்க ஆப்ஷனில் எந்த கம்பெனி கிடையாது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்தெந்த கம்பெனா டைப்பில் இருக்குன்னா அப்போ எது இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரியா இப்படி கூட கொஷின் வரலாம் இதுல இருந்து நான் சொல்றது புரியுதா டாடாஏ டாடா ஏன் கேட்க மாட்டாங்க காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸோட டைப் வச்சிருக்க எந்தெந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலாம் டைப் வச்சிருக்காங்க இல்லை இதுல எந்த கம்பெனி டைப் வைக்கல கீழே இருக்க ஆப்ஷன்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ அதனால வந்து அதை கொஞ்சம் கிளியராக படிச்சுக்கோங்க சரியா சரி இதே மாதிரி எல்ஐசி ஹெச்எஃப்எல்லோட சிஎஸ்சி டைப் வச்சிருந்தாங்க எதற்காக ஒரு நாலு லட்சம் வில்லேஜ் லெவல் என்டர்பிரஸ்க்கு வந்து லோன் ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லோனோட லோன் ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக சிஎஸ்சி டைப் வச்சிருந்தாங்க எல்ஐசி ஓகே ஓகே அடுத்த கமிட்டி ஜெய் ஷா அப்பாயிண்டஸ் மெம்பர் போர்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் ஐசிசி கிரிக்கெட் கமிட்டி ஐசிசி கிரிக்கெட் கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி இருக்கல மக்களே அதாவது ஒன்றும் இல்லை அந்த கமிட்டி என்ன என்ன வேலை பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கிரிக்கெட்டில் என்னென்ன ரூல்லாம் இருக்கணும் என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறக்க ஜென்ரலாக இருக்க ஒரு கமிட்டி தான் அந்த கமிட்டி சரியா அந்த கமிட்டி வந்து நார்மல் ஐசிசியோட தான் ஐசிசி மெம்பர்ஸ்லாம் சேர்ந்துருக்கிறது தான் அதில் அந்த போர்ட் மெம்பர்ஸ்லாம் இருப்பாங்கள அவங்களோட அந்த கமிட்டியோட போர்ட் மெம்
இந்த புக்கை எழுதினது யாரு மல்ஹோத்ரா அன்சல் அவர் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஹேர்பர் காலேஜ் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க இதே மாதிரி ரீசெண்டா டை ஆஃப் டிராஸ் கேப்டன் அனுஜ் நாயரோட கார்கில் ட்வெண்ட்டி த்ரீ கார்கில் ஹீரோ அப்படின்ற புக்கை வந்து மீனா நாயரும் ஹேமந்த் சிங் ஷெகாவத்தும் சேர்ந்து ஆத்தர் பண்ணியிருக்காங்க எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கான ரீசன்ட் நியூஸ் ரைட்டா அடுத்து இன்டர்நேஷனல் Equator becomes the first country to give legal rights to wild animals. So, yeah, this is an interesting news. What are you talking about? Maybe the animal lovers are talking about this news. What are you talking about? That's why we are in Equator, South American country. Equator. They are the first country to give legal rights to wild animals. They are the world's first country to give legal rights to wild animals. They are the world's first country to give legal rights to wild animals. They are the world's first country to give legal rights to wild animals. They are the world's first country to give legal rights to wild animals. What are you talking about? What are you talking about? இந்த அது வந்து ஒரு கே ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேஸ் போட்டிருக்காரு ஒரு லைப்ரரியன் சரியா அவர் வந்து கேஸ் போட்டிருக்காரு என்ன கேஸ் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு குரங்கு வளர்த்துருக்காரு சரியா புள்ளி மங்கி ஒன்று வளர்த்துருக்காரு அதோட பேர் வந்து எஸ்ட்ரிலிட்டா சரியா எஸ்ட்ரிலிட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மங்கி ஒன்று வளர்த்துருக்காரு சரியா அதை வந்து அவர் ஒரு ஒரு மாதமா இருக்க ஒரு வயசுல ஒரு மாசமா இருக்கப்பயே வந்து அவர் அதை எடுத்துட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுக்கிட்டார் சரியா அவர் வந்து வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தார் வச்சு வளர்த்து அது ஒரு பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு ஓகேவா பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு அந்த குரங்கை வந்து நீங்க வீட்டுல வளர்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு போய் ஜூல விட்டான் சரியா அது ஜூல தனியா இருந்து சோகமா இருந்து இறந்து போயிருச்சு அதுக்காக அந்த குரங்கு வளர்த்த ஓனர் போய் ஹேபிஎஸ் கார்பஸ் கேஸ் போட்டார் அவங்க ஊர்ல இருக்க ஹைகோர்ட்ல வந்து ஹேபிஎஸ் கார்பஸ் கேஸ் போட்டார் இந்த மாதிரி என் குரங்க காணும் என் வீட்டுல வளர்ந்த குரங்க காணும் அது என் கூட தான் வளர்ந்துச்சு சரியா அது எந்த கொடுமை படத்துல எதுவுமே பண்ணல வயலேட் பண்ணல சோ இந்த கவர்மெண்ட் வந்து அதை வயலேட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேச போட்டார் அந்த கேஸோட ஃபேவராக வந்து அந்த தீர்ப்பு வந்திருக்கு சரியா எல்லா ஒயில் அனிமல்ஸ்க்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்கு நம்ம கண்ட்ரியில அந்த ஒயில் அனிமல்ஸ்க்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்கு யாரும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி சூழ வச்சு பண்ணக்கூடாது யாரும் வளர்க்கறாங்க ஒரு பெட்டா வளர்க்கறாங்கன்னா அதை வந்து நீங்க சூழ போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூலை போட்டாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி ரூல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எங்க வந்திருக்கு ஈக்குவேடர் எல்லாம் வந்திருக்கு ஓகேவா வேர்ல்டே ஈக்குவேடர் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அதோட சேர்த்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஓனர்ஸும் வந்து இந்த குரங்க வந்து நீங்க அனிமல் ரைட்ஸ் வயலேட் பண்ணக்கூடாது ஓனர் ஓனரும் வந்து அதை வந்து இந்த கூண்டு அடைச்சு வைக்கிறதோ அதை கொடுமைப்படுத்துறோம் அந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் ப்ளூ கிளாஸ் இருக்காங்களே அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அங்க ஓனர்ஸும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த தீர்ப்புகளே சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஓகே இக்கோட கேபிட்டல் குவிட்டோ கரன்சி யூனிடெட் யூஎஸ் டாலர் சோ சவுத் அமெரிக்கா கண்ட்ரி தான் சோ யூஎஸ் டாலர் பிரசிடென்ட் குயர்மோ லாசோ ரைட்டா ரைட் இதே மாதிரி ரீசெண்டா இது வந்து இந்த நியூஸ் நம்ம மேக்ஸிமம் பார்த்துருக்க மாட்டோம் சொல்ல நான் கொண்டு வரல இருந்தாலும் சொல்லுவோம் அப்படின்றக்காக இந்த நியூஸ் எடுத்துட்டு வந்தேன் அனிமல் சம்பந்தப்பட்ட பொண்ணு அதாவது வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ஆப்பிரிக்கன் பிளாக் ரைனோஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக ஃபர்ஸ்ட் வைல்ட் லைஃப் பாண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்க ஒரு நூத்தி எண்பத்தி ஏழு பில்லியன் டாலருக்கு அந்த வைல்ட் லைஃப் பாண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதான் அவங்களுக்கான ரீசன்ட் நியூஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஏடிபி டு அப்ரூவ் டூ மில்லியன் லோன் டு சப்போர்ட் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் இன் நாகாலாந்து நாகாலாந்துல அர்பன் டெவலப்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்றக்காக ஏடிபி பேங்க் வந்து ஏடிபி வந்து ரெண்டு மில்லியன் டாலர் வந்து லோன் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க நாகாலாந்துக்கு ரைட்டா எதற்காக இந்த லோன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ரெடினஸ் பினான்சிங் லோன் கீழே தான் வந்து நாகாலாந்துக்கு நாகாலாந்துக்கு வந்து நம்ம ஏடிபி வந்து இந்த ரெண்டு மில்லியன் டாலர் வந்து லோன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லோன் மூலமா அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட அர்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ண போறாங்க ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்காக இந்த லோன் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா ஏடிபி ஹெட் குவார்டர்ஸ் மணிலா பிலிப்பைன்ஸ் பிரசிடென்ட் மடகாஸ்கு அசகாவா founder 1966 adhe ma naal anoda capital kohima chief minister nephurio governor jagdish mukhi recenta idhe mari adb neethu paatham adb or french company ldc avangaloda pack vachu or 100 million loan 100 million rupees vandu loan kuduthundanga us dollar vandu loan kuduthundanga edharkaga indha small farmers ku la help pananum appadindrakaga and 100 million loan kuduthundanga appadra paatham adha avangalukana recent news next sports icc player of the month for march 2022 மார்ச்சுக்கான ஐசிசி பிளேயர் ஆஃப் த மந்த் யாரு அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாகிஸ்தானை சேர்ந்த கே பாகிஸ்தானோட கேப்டன் பாபர் அசாம் அதே மாதிரி உமன் கேட்டகரியில ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த ரன் ஆஸ்திரேலியாவோட ரன் மிஷின் ரேச்சல் ஹைனஸ் சரியா ரேச்சல் ஹேனஸ் அப்படின்றவங்களும் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவிக்கிற பிளேயர் ஆஃப் த மந்த் மார்ச்சுக்கு செலக்ட் ஆயிருக்காங்க
முதன் முதலாக நடத்த போகிறாங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்டில் ஜம்ஷெத்பூரில் டாட்டா ஆர்ச்சரி அகாடமியில் தான் நடத்த போகிறாங்க சரியா இதற்காக நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ஒதுக்கியிருக்காங்க ஜார்க்கண்டுக்கு எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து நீங்க இந்த ஈவெண்ட்டா நல்லபடியா நடத்த கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இதே மாதிரி ரீசெண்டா மேகாலயா வந்து எண்பத்தி மூணாவது நேஷனல் டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் ஹோஸ்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்றத உங்களுக்கான ரீசென்ட் நியூஸ் கிளியா கிளியர் அமேலியா கேர் எந்த ஒரு சேர்ந்தவங்க நியூசிலாந்து அடுத்து ரவிச்சந்திர அஸ்வின் பிகம் ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் டு கெட் ரிட்டர்ட் அவுட் இன் ஐ பி எல் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது புதுசா ஒரு வேலையை பார்த்திருக்காப்ல நம்ம ரவிச்சந்திர அஸ்வின் சரியா ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொரு இதுல வந்து ஃபர்ஸ்டா இருப்பாங்க நம்ம ரவிச்சந்திர எதுல ஃபர்ஸ்டா இருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎல் இருந்து நான் ரிட்டைர் ஆகிக்கிறேன் மற்றதெல்லாம் நான் விளாடுறேன் ஐபிஎல் இருந்து எனக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சம்மந்தமே இல்லாமல் ஐபிஎல் இருந்து ரிட்டைர் ஆயிருக்காரு சரியா அதாவது மொத்தம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓடியில் ரிட்டைர் ஆவாங்க அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட்ல ரிட்டைர் ஆவாங்க இல்லை டெஸ்ட்ல ரிட்டைர் ஆவாங்க அப்புறம் ஓடியில் ரிட்டைர் ஆவாங்க அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில ரிட்டைர் ஆகிறேன் அதுக்கப்புறமே நான் இன்டர்நேஷனல் மேட்ச் எல்லாம் ரிட்டைர் ஆயிடுவேன் டொமஸ்டிக் மட்டும் விளாடுவேன் அதுக்கப்புறமே நான் எந்த இதுலையுமே விளாடுவோம் கிரிக்கெட் ஃபார்மெட்ல இருந்து ரிட்டைர் ஆகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அறிவிப்பாங்க இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு புது விதமாக என்ன பண்றோன்னு பண்ணியிருக்காரு நான் ஐபிஎல் இருந்து ரிட்டைர் ஆகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அவரோட ஆல்ரவுண்டரா இருந்த ரவிச்சந்திர அஸ்வின் வந்து நான் ஐபிஎல் இருந்து ரிட்டைர் ஆகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு எதற்காக ரிட்டைர் ஆகிறதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லியிருக்காரு அது எதுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அவர் வந்து ரியான் பராக் அப்படின்றவருக்கு நான் வழி விடுறேன் அவர் வந்து அடுத்து மிடில் ஆர்டர் விளாடட்டும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்காக மிடில் ஆர்டர் விளாண்டு அவரோட அவருக்கான ஒரு ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நான் அவருக்கு வழி விடுறேன் சொல்லி அவருக்காக நான் ரிட்டைர் ஆயிருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ரவிச்சந்திர அஸ்வின் மேபி இதுல யாருக்கு அவர் ரிட்டைர் ஆனு கொஸ்டின் கேட்டா அது தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா இதே மாதிரி ரீசெண்டா நம்ம ஸ்ரீசாந்த் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எல்லா ஃபார்மா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்ல இருந்து ரிட்டைர் ஆகுன்னு சொல்லி அவரோட ரிட்டைர்மெண்ட் அறிவிச்சிருக்காரு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா அவ்வளவுதான் மக்களே முடிஞ்சு சரியா இன்னைக்கு இதுக்கே லேட்டு சரியா ரொம்ப லேட்டு மக்களே கொஞ்சம் டக் 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 டக்குன்னு ரிவிஷன் போலாமாங்க ஸ்பீடா ரிவிஷன் போயிடுவோம் ரெண்டு நாள் நியூஸ்னால கொஞ்சம் நிறைய சொல்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு மக்களே கோச்சுக்காதீங்க இம்பார்ட்டன் டேஸ் International Day for Human Space Flight celebrates on 12th April. International Day for Human Space Flight Day வந்து ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணப்படுது யார் அப்சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஎன் அப்சர்வ் பண்றாங்க எப்ப இருந்து பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இருந்து பண்றாங்க சரியா இந்த டே எதுக்கு பிக்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதன் முதலாக ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் பிளைட் போன ஸ்பேஸ் பிளைட்ல போனவர் யூரி கேகரின் அது எப்ப போனார் அப்படின்னு பாத்தீங்க ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல போனாரு ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டே வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் டர்பன் டே ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி இன்டர்நேஷனல் டர்பன் டே அப்சர்வ் பண்ணப்படுது இது வந்து நம்ம டர்பன் அவங்க எல்லாரும் தெரியும் சிக்ஸ் வந்து அவங்க கிடைப்பாங்களா அதற்கான டே தான் எப்போ வந்து பண்றாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலு வேர்ல்டு வைடா பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லா சிக்ஸும் சேர்ந்து சரியா சரி இதுக்கு நம்ம என்ன குழு வச்சிருந்தோம் இந்த இந்த நியூஸும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க மக்கள் இதோட ஏன்னா இந்தியன் ஆர்மி சைச்சின் டேவும் அப்சர்வ் பண்றாங்க ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி ஆப்ரேஷன் மேகதூத்த வந்து சக்சஸ் பண்ணனால இந்த சைச்சின் கிளாசியரை அப்சர்வ் கையகப்படுத்துனாங்க நம்ம இந்தியன் ஆர்மி அதனால சைச்சன் டே வந்து ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி அப்சர்வ் பண்றாங்க ஓகே நம்ம இதுக்கு மொத்தமா என்ன கூட வச்சிருந்தோம் எல்லா நம்ம ஹியூமன்ஸ் யூஸ் பண்ற பிளைட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஒரு டர்பைன் இருக்கும் டர்பைன் இருக்கும் அந்த டர்பைனோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பதிமூணு பன்னெண்டு பதிமூணு டேட் ஓகேவா ஆபிச்சுரி சிவகுமார் சுப்பிரமணியன் பாசிட்டிவ் சிவகுமார் சுப்பிரமணியம் இறந்து போயிட்டாரு அவரு யாரு என்ன ஃபீல்ட் சேர்ந்தவர் அப்படின்னா ஆக்டர் ஆகும் இருக்காரு ஸ்கிரீன் ரைட்டர் ஆகும் இருக்காரு எங்க பானானார் அப்படின்னா மும்பைல பானானவர் ஓகே அவர் ரெண்டு தடவை பிலிம்ஃபேர் வாங்கியிருக்காரு ஒன்று வந்து பரிண்டா மூவிக்காக ரைட் அப்புக்கு பிலிம்ஃபேர் வாங்கியிருக்காரு அதே மாதிரி பெஸ்ட் ஸ்டோரின்னு சொல்லி ஹசரான் கவாஷ்கிங் அஷிஷ் அப்படின்ற படத்துக்காகவும் பிலிம்ஃபேர் வாங்கியிருக்காரு ஓகே யார் வாங்கியிருக்கா சிவகுமார் சுப்பிரமணியம் வாங்கியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் இதுக்கு குழு சொல்ல சாரி நம்ம சுப்பிரமணிய வரும் படத்துல சிவகுமார் தான் வந்து ஆக்டரா நினைச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்க அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப் எலக்டட் அஸ் டுவெண்டி தேர்ட்
டிஃபென்ஸ் அட்வான்ஸ்ட் லைட் ஹெலிகாப்டர் எம் கே த்ரீ ஸ்குவாட்ரன் கமிஷன் பை ஐசிஜி ஐசிஜி வந்து அவங்களோட அவங்களோட பத்தாவது பதினோரு ஒன்பதாவது பத்தாவது எம் கே த்ரீ ஸ்குவாட்ரனை வந்து கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க எந்த கொஸ்டுக்கு பண்ணியிருக்காங்க கொச்சின் கொஸ்டுக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டிஆர்டிஓ கனெக்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லி ஃபிளைட் டெஸ்ட் ஆஃப் ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல் ஹெலினா ஹெலினான்னு சொல்லி அவங்களோட ஆன்டி டேக் கைடட் மிசைல வந்து டெஸ்ட் ஃபேர் பண்ணி பாத்துக்காங்க டிஆர்டிஓ ஓகேவா அவரோட ரேஞ்ச் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏழு கிலோமீட்டர் அதை எங்க டெஸ்ட் பண்ணி பண்ணிக்காங்க புக்கரான் ரேஞ்ச் ராஜஸ்தான் டெஸ்ட் ஃபேர் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அவார்ட்ஸ் வெட்ரன் பெங்கால் ஆத்தார் அமர் மித்ரா வின்ஸ் பிரசீஜியஸ் ஓ ஹென்ரி அவார்ட் ஓ ஹென்ரின்னு சொல்லி யூஎஸ்ல கொடுக்குற அவார்டை வந்து நம்ம வெஸ்டர்ன் பெங்காலி ஆத்தர் அமர் மித்ரா வாங்கியிருக்காரு ஓகே இது என்ன அவார்டு என்ன மாதிரி அவார்டு அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ இது எந்த புக்குக்காக அவர் இந்த அவார்டு வாங்கியிருக்காரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எதுனா கேன் புரோ அப்படின்ற புக்குக்காக இந்த அவார்டை வாங்கியிருக்காரு ஓகே அதை இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுக்காக அவருக்கு வந்து இந்த அவார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த ரேங்கிங் நித்தி ஆகியோ ஸ்டேட் எனர்ஜி அண்ட் கிளைமேட் இண்டெக்ஸ் குஜராத் ஆப்ஸ் நித்தி ஆகியோ வந்து ஸ்டேட் எனர்ஜி அண்ட் கிளைமேட் இண்டெக்ஸ் ரவுண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து குஜராத் வந்து டாப் கண்ட்ரி டாப் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எனர்ஜி அண்ட் கிளைமேட்டுக்காக அவங்க என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறாங்க என்னென்ன மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணி அந்த ஸ்டேட் எப்படி முன்னேறி இருக்காங்க அப்படின்ற சொல்ற மாதிரி ஒரு ஆறு கேட்டகரியா பிரிச்சு அது மூலமாக ரேங்கிங் பண்ணி கொண்டு வந்துருக்காங்க அதில் டாப் ஸ்டேட்ல இருக்குது குஜராத் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேஷன் டாப் இருக்குது குஜராத் ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்டேட்ல டாப் இருக்குது கோவா அண்ட் மிடில் ஸ்டேட்ல இருக்குது ஆந்திரா ஓகேவா அடுத்த ரேங்கிங் நெக்ஸ்ட் 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 ரேங்கிங் ந
ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு சூப்பர் சூப்பர் மகளே ஐசிஜியோட சேர்மன் யாரு இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டோட சேர்மன் யாரு சி சீஃப் யாரு சேர்மன்ல சீஃப் யார் பி எஸ் பதானியா எல்லாருக்கும் ஞாபகம் நினைக்கிறேன் சந்தோஷம் நித்தி ஆயோக போனோட எப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரைட்டா ரைட்டு டிஆர்டிஓ அடிக்கடி பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஒரு நாலு நாளாக தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால வைக்கல டிஆர்டிஓ ஏடிபியும் மேஷ்ரிக் பேங்கோட சிஓ யார் அப்துல்லால் அவரு தானே அவரு தான் ரைட் ரைட் ரைட்டு அகமது அப்துல்லால் ஆ சூப்பர் மகளே ஃபெடரல் பேங்கோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு ஃபெடரல் பேங்கோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு உங்களுக்கான ஆன்சர் அல்வா கேரளா டாடா ஏயோட சிஓ ஏஐஏட சிஓ யாரு டாடா ஏஐஏட சிஓ யாரு டாடா ஏஐட சிஓ யாரு யாரா நேரம் போன் வேற அடிக்கிறது சாரி மக்களே போன் வந்துருச்சு கோச் காதி ஓ சூப்பர் 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 ஐசிசி சிஓ யாரு தெரிஞ்சுக்கலாமாபாத்வேடாரோட சூப்பர் சூப்பர் கிலர்மோ லாசோ நாகாலாந்தோட சீஃப் மினிஸ்டர் நாகாலாந்தோட சீஃப் மினிஸ்டர் நெஃப்யூரியோ இதெல்லாம் வந்து சும்மா ரீகால் பண்ணிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதா இருந்துச்சா ரீகால் பண்ணிக்கோங்க சரியா சூப்பர் ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோ உங்களை ஒரு தடவை ஸ்பீடாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எமினன்ஸ் கால் அகாடமி மனோஜ் சென்னி நியூ யூபிஎஸ்சியோட சேர்மனாக போடுவார் யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணார் பிரதீப் குமார் ஜோஷி இன்ஃபோசிஸ் அண்ட் டேஷ் லான்சஸ் யாரோ ஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெவலப் டெக் டிஜிட்டல் இனோவேஷன் சென்டர் இன் கேரளா கர்நாடகா ஆச்சு பெங்களூர் கர்நாடகா கர்நாடகா கொண்டு வந்தாங்களே ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வேர்ல்ட் பிளஸ் போட்டோ ஆஃப் த இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அந்த அவார்டு வாங்கின போட்டோகிராஃபர் கனடியன் போட்டோகிராஃபர் வாங்கினாரா அவரோட பேர் என்ன கேம்லூப் ஸ்டேஷன் ஸ்கூல் ஆஃப் போட்டோக்கா அந்த அவார்டு வாங்கினார் ரைட் அவரோட பேர் என்ன ஆம்பர் பராக்கின் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் அந்த பேனல் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க செபி இது ரெண்டு பேனல் கொண்டு வந்தாங்க ஸ்பான்சருக்காகவும் ட்ரஸ்டிஸ்காகவும் அந்த ரெண்டு பேனோட சேர்மன்ஸ் யாரு பாலசுப்ரமணியம் மனோஜ் வைஸ் பாலசுப்ரமணியம் வந்து ஸ்பான்சருக்கு மனோஜ் வைஸ் வந்து ட்ரஸ்டிஸ்க்கு ரைட்டா விக்கல் வந்து மக்களை சாரி இந்தியாவோட முதல் அந்த பாலிசென்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ்டிக் நீ ஐடி மெட்ராஸ் கண்டுபிடிச்சாங்களா அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருந்தாங்க அதோட பேர் என்ன கடம் ரைட்டா சூப்பர் மகளே நீங்க நல்லபடியாக முடிஞ்சு நினைக்கிறேன் சரியா உங்களுக்கு வேற எதுவும் கெரீஸ் இருக்கு எதுவும் கேட்கணும் அப்படின்னா சொல்லுங்க அதான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ கோர்ஸ்லேயோ இல்லை நம்ம எதுனா சொல்ல வீடியோ யூடியூப் சேனல்ஸ்லேயோ இருக்க வீடியோஸ் உங்களுக்கான கண்டென்ட் எதுவுமே வந்து போக போகாது சரியா உங்களுக்கான உங்களோட ஸ்டடிஸ் அதனால பாதிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சரியா ஸோ வந்து ரெகுலராக படிங்க அப்படி இல்லை இனிமேல் புதுசாக படிக்க போறோன்னா வாங்கலாமா வேணாமா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா அதான் சொல்லல உங்களுக்கான உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கு ஸோ அது வந்து எந்த விதத்திலையும் மாற்றப்படப்படாது ஓகே ஸோ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா படிங்க சரியா எதையும் தேவையில்லாமலாம் யோசிக்காதீங்க எதை நடந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம படிக்கணும் நம்மளோட பார்த்து இதுதான் சரியா கஷ்டம் இருக்கும் இல்லை அதெல்லாம் வேற நம்மளோட பார்த்து இதுதான் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த வேலையை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க அப்படின்றத யோசிச்சு செயல்படுங்க மக்களே சரியா ஜாக் அண்ணா எப்போ வருவார் ப்ரோ கூடிய சீக்கிரம் வந்துடுவார் சரியா சார் கண்டிப்பாக வந்துடுவார் எல்லோரும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் வா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் வந்துடுவார் சரியா நாளைக்கு வருவீங்களா நான் டெய்லி தான் வந்துட்டுருக்கேன் சரி நாளைக்கு வருவீங்களா நாளைக்கும் வருவேன் ஓகே மகளே நாளைக்கு மத்தியானம் ஒரு பன்னெண்டு மணியை போல் ஒரு செஷன் வச்சுக்கலாமா என்ன சொல்கிறீங்க பாப்பமா நாளைக்கு மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி அப்போ ஒரு செஷன் வச்சுக்கலாமா லாஸ்ட் நியூஸ் ரிட்டையர்ட் ஆகல ப்ரோ அந்த மேட்ச்ல ஓ அப்படியா எனக்கு கிரிக்கெட்டை பத்தி அவ்வளவு தெரியாதுமா அதனால அப்படி சொல்லிட்டேன் சாரி சரியா ரவிச்சந்திர லட்சுமி வெளியே போயிட்டார் டீம்ல இருந்து அது மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கு ஓகே
வேற எதுவும் இருக்கா வேற எதுவும் இல்லையே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே ஓ என்ன செஷன் சொல்ல மறந்துட்டேன்னா கேஜிஎஃப் பிளான் வேலை இருக்கே நீங்கள் படிக்கிறத விட படம் பார்க்குறது தான் இன்ட்ரெஸ்ட்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஒன்றும் இல்லை மங்களே மந்த்து மந்த்லி குவிஸ் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் சரியா நம்ம மந்த்லி குவிஸ் வச்சுக்கலாம் மார்ச் மந்த்துக்கு குவிஸே வைக்கல எல்லாம் ரெடிலாம் பண்ணியாச்சு இது அந்த அது இதுன்னு இப்படி டைமிங் தள்ளி போயிட்டே இருக்கே சரி நாளைக்கு வச்சிடலாமா அப்படின்னு யோசிச்சேன் வச்சிடலாம்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வச்சிடலாம் சரியா நோ ப்ராப்ளம் மந்த்லி குவிஸை வச்சு விட்டுருவோம் சரி நம்ம பசங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டோம் அது மட்டும் இதுக்கு ஒரு குறையா வச்சுக்கிருவானே அப்படின்னு பார்த்தேன் சொல்லுங்க பார்த்து வச்சு விட்டுருவோம் மன்னிச்சு மன்னிச்சாச்சு இதுல இதுக்கு மன்னிப்பெல்லாம் கேட்குற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை வைக்கலாமா வச்சுருவோமா வச்சு விட்டுருவோம் மக்களே ஒரு பிரச்சனை இல்லை நாளைக்கு பதினொரு மணிக்கு ஆமாம் பதினோரு மணிக்கு வச்சுக்கிறோமே பதினோரு மணிக்கு வைப்போம் சரியா பதினோரு மணிக்கு உங்களுக்கு லைவ் பார்த்து பழக்கம் இருக்குல்ல ஸோ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நாளைக்கு மத்தியானம் பதினோரு மணிக்கு சரி நாளைக்கு காலையில் பதினோரு மணிக்கு மார்ச் மந்த்துக்கான குவிஸ் இருக்கும் சரியா ரைட்டா எல்லாரும் ஓகே தானே பாதி பேர் வெளியே போயிட்டாங்கன்னா அவங்கள்டையும் சொல்லிடுங்க தெரியப்படுத்திடுங்க சரியா ஈவெண்ட் போட்டுலாம் ஈவெண்ட் போட்டால் எல்லாரும் பார்த்துக்குவாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே தானே மக்களே மார்ச் மந்த்துக்கான குவிஸ் இருக்கும் நாளைக்கு மத்தியானம் பதினோரு மணி நாளைக்கு காலையில் பதினோரு மணிக்கு மார்ச் மந்த்துக்கான குவிஸ் இருக்கு ஓகே ரெடியா எல்லாரும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா கொஸ்டினும் நீங்கள் தான் மேன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஒரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும் ஓகே ஆன்சர் இப்போ தெரியலையே மறந்து போச்சு அப்படிலாம் இருக்கூடாது இன்றைக்கி போய் நைட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு குவிஸ் இருக்கு ஓகே ஓகேங்களே வேற ஒன்றும் கொரியலே வேற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை சரியா எது வேணா நினச்சிட்டு இருக்காதீங்கயா ஜாலியாக படிங்க சரியா எல்லாம் சரியாக போயிடும் எல்லாம் சரியாயிரும் எல்லாம் வந்து உங்களை வந்து எதுவும் பாதிக்க பாதிக்காத அளவுக்கு உங்களை பத்திரமாக பார்த்துக்க வேண்டியது எங்கே பொறுப்பு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறத கேட்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு படித்து பாஸ் ஆக வேண்டியது உங்களோட கடமை சரியா அதை பண்ணுங்க நல்லா படிங்க ஓகே வேற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எதா இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் சரியா எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் நல்லா படிப்போம் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவோம் சரியா மக்களே போயிட்டு வா டாட்டா பாய் பாய் நாளைக்கு மத்தியானம் உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் சரியா நாளைக்கு காலையில் சாரி கா மத்தியானம் மத்தியானம் சொல்கிறேன் நாளைக்கு காலையில் அதாவது நம்ம வெள்ளன எந்திரிச்சே பழகிட்டோமா ஸோ வந்து அது பதினொரு மணி வந்து எனக்கு மத்தியானம் மாதிரி ஆயிடும் நம்ம காலையில் டெய்லி ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு எந்திரிச்சா தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த டேவே வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் சரியா அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்படிலாம் இல்லை மக்களே சும்மா சொன்னேன் ஜாக்கா நான் சீக்கிரம் வர சொல்லுங்கள் ப்ரோ ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக சொல்லிடுறேன் நான் நானே சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் ஜாக்சன் நீங்கள் இப்படி இருக்கக்கூடாது சீக்கிரம் வாங்க வாங்க போங்க வாங்கலாம் பேச மாட்டேன் மக்களே என்னை பொறுத்த அவர் வந்து எனக்கு அண்ணன் தானே ஸோ வந்து ஜாக்கு தான் சொல்லி பழக்கம் எனக்கு ஸோ அப்படின்னு தான் வந்து ஏன் ஜாக்கு இப்படி இருக்க ஒழுங்காக வா அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நான் ஓகே நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் வர சொல்கிறேன் சீக்கிரம் வர சொல்கிறேன் மக்களே சரியா வேறு ஒன்றும் கொரியில் இல்லை எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே அவர் கொஞ்சம் லைட்டாக ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிட்டாரு சரியாயிடுவார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரியாயிடுவார் பார்த்துக்கிறோமே நம்மளா இருக்கோம்ல பார்த்துக்கலாம் ஓகே மக்களே ஓகே டாட்டா பை பை சியோ போயிட்டு வரேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நாளைக்கு மத்தியானம் சந்திக்கிறேன் மக்களே பாய் சியோ வரட்டா